Chào mừng quý anh chị đã đến với lại kênh Nhà Đốc Nha Trang của Kim Huyền Hôm nay thì từ cái kinh nghiệm của mình Huyền sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái cách đọc sổ đỏ Thì lợi ích của việc biết được cái cách đọc sổ đỏ thì sẽ giúp cho anh chị biết được là mình có đang giao dịch với lại chính chủ hay không nè à, Cái thứ hai á, là sẽ biết được là cái thông tin về cái lô đất của mình đó Cái thứ ba là sẽ giúp cho quý anh chị tiết kiệm được thời gian mà có thể xem được hướng của lô đất về nhà mà không cần phải đi ra chính cái lô đất đó để mà mình kiểm tra hướng có hợp phong thủy với mình hay không thì à, trên tay của Huyền chính là một cái quyển sổ hồng đây anh chị thì sổ hồng này á, nó sẽ có bốn mặt nha anh chị đây nó sẽ có bốn mặt thì cái mặt đầu tiên là cái mặt sẽ ghi về cái thông tin về chủ đất thì làm sao để biết được cái thông tin chủ đất có chính xác hay không thì mình sẽ đối chiếu nha anh chị mình sẽ đối chiếu uh, cái những cái thông tin ở trên cái uh, trên cái sổ đỏ này nè với lại chứng minh nhân dân và hộ khẩu là đó thì uh, ba cái nếu như mà nó trùng hợp với lại nhau á, thì đó là mình đang giao dịch với là chính chủ còn nếu như mà nó có một cái sự uh, uh, sai sót gì đó ví dụ như ở trên uh, lô trên sổ đỏ là tên của một người khác nhưng mà chứng minh nhân dân lại là tên của một người khác thì anh chị có thể hỏi với lại chủ đất tại vì uh, trong trường hợp mà chị vợ chồng á, đứng tên thì một chỉ có một người đứng tên thì uh, nếu như mà vợ đứng tên hoặc là chồng đứng tên hoặc đó thì mình sẽ kiểm tra xem là um, cái người này có phải là người người uh, vợ hoặc là chồng của cái người đang giao dịch với mình hay không đó thì mình sẽ biết được là mình có đang giao dịch với lại chính chủ hay không đó anh chị rồi cái thứ hai chính là cái uh, trang thứ hai chính là thông tin về cái lô đất thông tin về cái lô đất này anh chị thì dựa trên cái trang thứ hai này thì mình sẽ biết được uh, cái lô đất này địa chỉ của nó nằm ở đâu và diện tích của nó bao nhiêu uh, hạn mức sử dụng hình thức sử dụng đất của nó là như thế nào thì như anh chị thấy uh, ở trên ở trên đây thì nó có này, uh, số thử nè số thử và tờ bản đồ nè bên cạnh đó thì nó sẽ có là địa chỉ địa chỉ của cái lô đất cái thứ ba nữa là cái diện tích cái diện tích của lô đất nè à, và hình thức sử dụng hình thức sử dụng này ở đây có nghĩa là hình thức sử dụng chung hoặc là sử dụng riêng đó anh chị sử dụng riêng có nghĩa là à, chỉ một mình mình sử dụng cái lô đất đó thôi còn mà sử dụng chung là à, sẽ thêm vài hai vài người nữa đó và cái thứ uh, thứ tư thứ năm cái thứ năm chính là mục đích sử dụng thì mục đích sử dụng này thì mình sẽ biết được cái uh, lô đất này là loại đất nào ví dụ như là đất uh, cây lâu năm nè hoặc là đất cây hàng năm khác hoặc là đất ở nông thôn hoặc đỏ ở đô thị thì nó sẽ ghi vào cái mục đích sử dụng này mình sẽ biết rõ về cái cái từ cái việc mà biết được cái mục đích sử dụng này thì mình sẽ biết được cái giá trị lô đất của mình nó như thế nào nha anh chị thì trong trong cái mục đích sử dụng này nó có bốn nó có bốn loại một là đất ở nè hai là đất cây hàng năm khác À, ba là cả đất cây lâu năm bốn là đất rừng sản xuất à năm là đất lúa nữa anh chị năm là đất lúa thì à, cái thứ sáu ở trong cái à, cái trang này á thì nó là sẽ là thời hạn sử dụng đất ví dụ như là đất ở nông thôn thì hoặc là đất ở đô thị thì nó sẽ không có thời hạn sử dụng đất còn như đất cây lâu năm nè đất uh, bhk cây hàng năm khác đó anh chị và đất uh, rừng sản xuất um, đất lúa thì nó sẽ có là thời hạn sử dụng đất nếu như mà cái thời hạn sử dụng đất này nó gần hết hoặc là nó hết thì anh chị hãy đi gia hạn lại nha vì trong trường hợp nếu như anh chị không gia hạn lại mà mình đang còn một cái khoản tiền nào đó để mà vay vốn thì cái uh, sổ này nó sẽ không có giá trị khi mà mình, mình đi vay vốn đâu anh chị uh, khi mình phải đi gia hạn cái chỗ này gia hạn cái thời gian sử dụng thì mình mới đi vay được anh chị cái thứ uh, À, thứ sáu chính là nguồn đất sử dụng nguồn gốc sử dụng đất thì à, ở trên thông ở trên này á, nó sẽ ghi rất là rõ về cái nguồn đất sử dụng là như thế nào rồi rồi ở dưới ở dưới cái trang thứ hai anh chị ở dưới cái trang thứ hai thì nó sẽ là ngày cấp của cái ngày ngày tháng năm cấp của cái quyển sổ này nè đó thì cái này nó sẽ liên quan đến lại cái uh, trang thứ tư nó lại liên quan đến trang thứ tư thì sao nó lại liên quan đến trang thứ tư thì đến trang thứ tư thì sẽ uh, nói cho anh chị biết nha rồi đến phiên là trang thứ ba thì mình sẽ biết được là cái sơ đồ 
cái sơ đồ của cái uh, lô đất này hình hình dáng của sơ, hình dáng của cái lô đất anh chị và bên cạnh đó thì mình sẽ biết được cái hướng cái hướng của cái lô đất luôn ví dụ như anh chị có thể thấy nè ở bên cái góc uh, góc bên tay trái á, góc bên trái thì nó sẽ có một cái hình nè nó có một cái hình mũi tên nó chỉ lên và nó có cái chữ b thì uh, cái phía trên này chính là cái hướng này là hướng bắc nha anh chị đó hướng này là hướng bắc thì ở dưới của nó là hướng uh, hướng nam đây tới gần một xíu cho anh chị dễ nhìn nè đó ở dưới ở dưới sẽ là hướng nam thì uh, cái lô đất này nè lô đất này như anh chị thấy nè uh, nó sẽ là hướng tới nè cái đường ở phía ngoài này đó chính là cái đường đường đi nè anh chị đường dân sinh này à trên cái trên cái cái thửa trên cái này á trên cái hình dáng của lô đất này á, thì mình sẽ biết được là uh, cái lô đất này nó sẽ là quy hoạch đường bao nhiêu mét nè đường này là đường chung hay là đường riêng nè đó thì mình sẽ biết được rất hết tất cả mọi thứ luôn cũng vào nhờ vào đọc cái hình dáng của cái lô đất này nha anh chị rồi cái tiếp theo nữa là thông thường á có những cái lô đất nó sẽ có là cái tọa độ có những lô đất nó có tọa độ và những cái lô đất nó không có tọa độ thì những cái lô đất mà nó có tọa độ như thế này á, thì nó sẽ giúp cho quý anh chị biết được là cái vị trí chính xác của cái lô đất luôn anh chị nếu như mà có một cái app về tọa độ á, thì anh chị chỉ cần nhập điểm x điểm y vào cái app đó vào cái thông tin đó thì nó sẽ hiện ra cho quý anh chị biết là cái vị trí chính xác của cái lô đất lô đất này ở đâu luôn nha anh chị ừ. rồi cái thứ tư chính là nội những cái thay đổi sau khi mà được cấp giấy chứng nhận nè hiền sẽ lấy ví dụ về cái mục nội dung thay đổi này cho quý anh chị dễ dễ hiểu ở đây có nghĩa là ví dụ như anh chị có một cái lô đất là 100m đi thì mình chỉ có là 20m là thổ cư thôi và bây giờ anh chị muốn là lên 80 80m còn lại là lên thổ cư thì cái chỗ này nó sẽ chỉnh lý sau khi mà anh chị đăng ký 80m còn lại lên thổ rồi thì ở chỗ này nó sẽ ghi cho quý anh chị là cái thông tin thông tin là uh, thông tin của cái 80 m đó nó sẽ lên thổ cư là nó sẽ nó sẽ ghi rõ ở chỗ này đó thì quý anh chị có thể quý anh chị có thể uh, điều chỉnh cái thông tin đó nó sẽ nằm ở đây đó cái thứ cái trang thứ tư đó ở phía sau này cũng là cái nội dung thông tin nội dung thay đổi nè anh chị và tại sao hồi nãy hiền có nói là cái ngày tháng ngày tháng năm nè cái ngày tháng năm cấp nó liên quan đến cái trang thứ tư thì ở trang thứ tư nó có cái mã vạch nè anh chị cái mã vạch này thì cái mã vạch này nó sẽ giúp cho anh chị biết được là cái sổ này là sổ thật hay sổ giả à, cái video sau thì hiện sẽ hướng dẫn cho quý anh chị biết được cái thông biết được cách đọc mã vạch để biết được là sổ này sổ này thật hay sổ này giả nha thì nó sẽ dựa trên cái ngày tháng này nữa nè anh chị đó nó sẽ dựa trên cái ngày tháng năm ngày tháng năm cấp ở đây nữa nè đó thì à, trên đây là cái cách mà đọc sổ đỏ nếu như quý anh chị có cái thắc mắc nào về có cái thắc mắc hoặc là chưa hiểu được cái vấn đề gì á thì quý anh chị hãy cứ liên lạc cho Hiền số điện thoại của Hiền là 0901 186 179 thì sẽ giải thích quý anh chị một cách rõ ràng hơn à, hẹn gặp lại quý anh chị vào những video sau cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video này nha à, bye bye